హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు దూ స్టాక్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో ఆల్రెడీ నేను లాంగ్ టర్మ్ షేర్స్ ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి డివిడెండ్ అంటే ఏంటి బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో మీరు ఈ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ వీడియో చూసే ముందు ఆ వీడియోస్ కూడా చూస్తే ఇది ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎర్నింగ్స్ అంటే సింపుల్ గా నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకు అర్థమయ్యే వర్డ్ ఎర్నింగ్స్ అనేది మనం టెక్నికల్ గా అంటాం అనమాట సో ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది సపోజ్ మీరు ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు అనుకుందాం సో చాలా పెద్ద ల్యాండ్ కొన్నారు ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి ల్యాండ్ కొన్నారు అనుకుందాం సో దాన్ని వెంచర్ చేయడం కోసం మీరు ఆ వెంచర్ లాగా చేయడానికి ఇంకొంచెం ఖర్చు పెట్టారు సపోజ్ ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు అనుకుందాం సో థర్టీ ల్యాక్స్ ల్యాండ్ కొన్నారు అండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టారు సో థర్టీ ల్యాక్స్ అనేది ఖర్చు పెట్టినట్టే ఐదు లక్షలు అనేది ఖర్చు పెట్టినట్టే కానీ దాన్ని యాభై లక్షలకు అమ్మారు అనుకుందాం సో సేల్స్ మీరు అమ్మినప్పుడు మీకు యాభై లక్షలు వచ్చింది సో దానికి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ముప్పై లక్షలు కొనడానికి ఐదు లక్షలు దాన్ని వెంచర్ లాగా మార్చడానికి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు సో యాభై లక్షలు మైనస్ ముప్పై ఐదు లక్షలు అంటే పదిహేను లక్షలు అనేది మీ ప్రాఫిట్ గా ఉంటుంది సో ఇట్లా సేల్స్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది ఏదైనా బిజినెస్ లో సో ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటంటే సో సేల్స్ నే మనం రెవెన్యూ అని కూడా అంటాం అనమాట సో రెవెన్యూ లో నుంచి మనం ఎక్స్పెండిచర్స్ తీసేస్తాం సో ఇందాక మనం ఏదైతే ల్యాండ్ అమ్మేసాం కదా ల్యాండ్ అమ్మినప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి రెవెన్యూ దాన్ని కొనడానికి అండ్ అలాగే దాన్ని వెంచర్ లాగా మార్చడానికి ఏదైతే ఉందో ఆ ఖర్చు మనకి ఎక్స్పెండిచర్ సో ఎక్స్పెండిచర్ తీసేసిన తర్వాత కూడా సపోజ్ నేను ఆ ముప్పై ఐదు లక్షలు నా దగ్గర ఉన్న క్యాష్ కాకుండా బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి సో దానికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇందులో నుంచి మనం తీసేస్తాం రెవెన్యూ లో నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసేయాలి తర్వాత మనం ఇంకా వేరే ఏదైనా డిప్రిషియేటింగ్ ఎసెట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని కార్ లాంటివి లేకపోతే కొన్ని వెహికల్స్ లాంటివి ఉంటాయి వాటి యొక్క వాల్యూ డే బై డే డిప్రిషియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి డిప్రిషియేటింగ్ ఎసెట్స్ కనుక మన దగ్గర ఏమైనా ఉంటే దాని డిప్రిషియేషన్ కూడా తీసేస్తాం ఇవన్నీ తీసేసిన తర్వాత మనం మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ కూడా కట్టేసిన తర్వాత మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ నే మనం జనరల్ గా ఎర్నింగ్స్ అని చెప్పి అంటాం సో ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అంటే ఏంటి సో నెట్ ప్రాఫిట్ ని పర్ షేర్ క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ వస్తుంది సో నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ గనక మనం ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కంపెనీలో ఫైనాన్షియల్స్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో కింద మనకి ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అనేది ఇస్తారు అనమాట సో బేసిక్ ఈపీఎస్ డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అని చెప్పి రెండు ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఇస్తున్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నాడు నెట్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ని డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వేస్తే మనకి ఈపీఎస్ అనేది వస్తుంది ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అనేది వస్తుంది అయితే ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరిగితే మంచిదా తగ్గితే మంచిదా ఆబ్వియస్ గా పెరిగితే మంచిది అందుకోసం అని చెప్పి బేసిక్ ఈపీఎస్ అయినా డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అయినా పెరిగితేనే మంచిది అయితే డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అంటే నెట్ ఇన్కమ్ మైనస్ ప్రిఫర్డ్ డివిడెండ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ షేర్స్ అని అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రిఫర్డ్ డివిడెండ్స్ అంటే ఏంటి నెట్ ఇన్కమ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం సో ఇందాక నెట్ ఇన్కమ్ గానీ నెట్ ప్రాఫిట్ గానీ అంటే ఏంటి రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే నెట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ ప్రిఫర్డ్ డివిడెండ్స్ సో ఈ ఆల్రెడీ ఈ ప్రిఫర్డ్ షేర్స్ గురించి లేదా ప్రిఫర్డ్ డివిడెండ్స్ గురించి నేను బుక్ వాల్యూ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ప్రిఫర్డ్ షేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి జనరల్ గా మనం ఒక కంపెనీ నుంచి షేర్స్ కనుక కొంటే దాని నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం నాకు ఇంత డివిడెండ్ కావాలి అని చెప్పి మనం అడగం నార్మల్ షేర్ హోల్డర్స్ బట్ ప్రిఫర్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు అనమాట సో ఈ ప్రిఫర్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఆ కంపెనీలో గనక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యాజ్ ఎ ప్రిఫర్డ్ షేర్ హోల్డర్ వాడు ఖచ్చితంగా మనకి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గ్యారంటీగా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు అని రూల్ ఉంటుంది
అంటే ప్రిఫర్డ్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తీసేసి మిగిలిన నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కనుక వేస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చేది డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అనమాట అందుకే జనరల్ గా చాలా కంపెనీస్ కి ప్రిఫర్డ్ షేర్స్ ఉండవు అందుకనే మీకు బేసిక్ ఈపీఎస్ కానీ డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు సేమే కనిపిస్తా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎల్ఎన్టి కంపెనీకి సో ఇక్కడ బేసిక్ ఈపీఎస్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఉంది డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ కొన్ని ప్రిఫర్డ్ షేర్స్ అనేవి ఉన్నాయి బట్ చాలా మినిమం కాబట్టి కొన్ ఓన్లీ ఈపీఎస్ లో పాయింట్ తేడా కనపడుతుంది అంటే మనకు పాయింట్ వన్ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది అంతే రైట్ సో ఇట్లాగా మనకి బేసిక్ ఈపీఎస్ డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అనేది మనం ఫినాన్షియల్స్ లో రేషియోస్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రాఫిట్ కింద ఇక్కడ ఇలా చూపించడం జరుగుతుంది అయితే జనరల్ గా ఎప్పుడైనా మీరు ఈపీఎస్ చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి పైన ఉన్న ప్రాఫిట్ తో కంపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది సో ఐదు వేల కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఈపీఎస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఐదు వేల మూడు వందల కోట్లు సో ఐదు వేల మూడు వందల కోట్లు వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈపీఎస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది నెక్స్ట్ టైం ప్రాఫిట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చింది అంటే వంద కోట్లు పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే బట్ ఈపీఎస్ థర్టీ నైన్ వచ్చింది సో సడన్ గా ఇట్లా థర్టీ నైన్ కి డ్రాప్ ఎందుకు అయిపోయింది ఈపీఎస్ యాక్చువల్ గా ప్రాఫిట్ పెరిగింది కాబట్టి ఈపీఎస్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సో మరి ఈపీఎస్ పెరగాలి కదా ఎందుకు తగ్గింది ఎందుకు తగ్గింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ బోనస్ కానీ స్ప్లిట్ కానీ అయి ఉండొచ్చు సో ఇంకొక షేర్ చూపిస్తున్నాను నేను మీకు ఇక్కడ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లో ఒకప్పుడు ఐదు వేల రెండు వందల కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఈపీఎస్ ఇరవై మూడు ఉంది తర్వాత పదకొండు వేల కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఈపీఎస్ ఇరవై మూడే ఉంది అదేంటి ప్రాఫిట్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయింది కదా ప్రాఫిట్ డబుల్ అయినా కూడా ఈపీఎస్ అనేది పెద్దగా పెరగలేదు అలాగే తర్వాత ఇక్కడ పదకొండు వేల కోట్ల నుంచి పంతొమ్మిది వేల కోట్లకి వెళ్ళింది పదకొండు వేల కోట్ల నుంచి పంతొమ్మిది వేల కోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఈపీఎస్ అనేది ఇరవై మూడు నుంచి దగ్గర దగ్గరగా నలభై దాకా వెళ్ళాలి కానీ ట్వంటీ ఏ ఉంది సో ఇలాగా ఈపీఎస్ పెరగట్లేదు ఎందుకు ఈపీఎస్ పెరగట్లేదు అంటే బోనస్ కానీ స్ప్లిట్ కానీ వచ్చినందుకు సో ఏంటి అని ఒకసారి మనం ఒక పర్టికులర్ ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి మనం బోనస్ గానీ స్ప్లిట్ గానీ కనుక మనం చెక్ చేస్తే రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు సార్లు వాడు వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఇచ్చాడు సో ఆ వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేవి డబుల్ అవుతాయి సో రెండు వేల పదహారులో డబుల్ అయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డబుల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐఓసిఎల్ లో ఇక్కడ మనకి స్టాక్ ప్రైస్ డబుల్ అయింది సారీ స్టాక్ ప్రైస్ కాదు మనకి ప్రాఫిట్ డబుల్ అయింది ప్రాఫిట్ డబుల్ అయినా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా డబుల్ అవడం వల్ల ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కదా మన ఫామ్ లో ప్రాఫిట్ డబుల్ అయ్యి డబుల్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా డబుల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈపీఎస్ లో పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించలేదు బట్ యాక్చువల్ గా ఈపీఎస్ అనేది డబుల్ అయినట్టు ఈవెన్ ఇక్కడ చూసుకున్నా కూడా పదకొండు వేల కోట్ల నుంచి పంతొమ్మిది వేల కోట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది సో ఇక్కడ కూడా ఈపీఎస్ డబుల్ అవ్వాలి బట్ ఎందుకు డబుల్ అవ్వలేదు అంటే అక్కడ వాడి బోనస్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా కింద డబుల్ అవ్వడం వల్ల ఈపీఎస్ అనేది పెద్దగా పెరగలేదు అనమాట అయితే జనరల్ గా మనం అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ ఒక ఈపీఎస్ ని అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ కనుక మనం కొనాలి అని అనుకుంటే ఈపీఎస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే మంచి కంపెనీ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఈపీఎస్ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీకి ఇలా తగ్గుతున్నట్టు కొంచెం కనపడుతుందో అప్పుడు అది మంచి కంపెనీ కాదు అని అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా బోనస్ ఇచ్చాడు అది మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే గనక మనం ఈపీఎస్ ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఈపీఎస్ సారీ ప్రాఫిట్ వర్సెస్ ఈపీఎస్ రిలేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి ప్రాఫిట్ పెరిగి ఈపీఎస్ పెరగలేదు అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కార్పొరేట్ యాక్షన్ జరుగుంటది ఆ కార్పొరేట్ యాక్షన్ బోనస్ స్ప్లిట్ అనేది మనం చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో మనకి అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే చాలా మంది ఈపీఎస్ ని బ్లైండ్ గా చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఓన్లీ ఈపీఎస్ నే చూస్తూ ఉంటారు ఈపీఎస్ పెరుగుతుందా లేదా అని కానీ దాన్ని నెట్ ఎసెట్స్ తో కంపేర్
సో దీంట్లో నేను ఒక దాంట్లో టీసీఎస్ తీసుకుంటాను అండ్ ఇంకో దాంట్లో ఇన్ఫోసిస్ తీసుకుంటున్నాను ఒకటి వచ్చేసి ఈపీఎస్ రెండోది వచ్చేసి నెట్ ఎసెట్ నెట్ నెట్ ఎసెట్స్ అంటే బుక్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు టీసీఎస్ కంపెనీ యొక్క ఈపీఎస్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ సారీ బుక్ వాల్యూ వచ్చేసి సారీ ఇది ఈపీఎస్ ఈపీఎస్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఓకే దీని బుక్ వాల్యూ టూ టెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ సో సేమ్ ఇన్ఫోసిస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇన్ఫోసిస్ లో మనం ఇక్కడ ఫినాన్షియల్స్ కి వెళ్ళాలి ఫినాన్షియల్స్ కి వెళ్ళి రేషియోస్ కి వెళ్ళాలి సో ఇన్ఫోసిస్ యొక్క ఈపీఎస్ అండ్ బుక్ వాల్యూ ఇస్తాడు ఈపీఎస్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటాం ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటాం అంటే మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లెటర్స్ ఏ మీకు రెండు ఇల్లు ఉన్నాయి ఒక ఇల్లు ముప్పై లక్షలు పెట్టి కొన్నారు ఇంకొక ఇల్లు నలభై లక్షలు పెట్టి కొన్నారు అయితే ముప్పై లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లుకి మీకు నెలకి సారీ నెల సంవత్సరానికి సపోజ్ మూడు లక్షలు రెంట్ వస్తుంది అనుకుందాం రైట్ ప్రాక్టికల్ గా రాదు బట్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు లక్షలు రెంట్ వస్తుంది అనుకుందాం నలభై లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇంటికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రెంట్ వస్తుంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏ ఇల్లు బెటర్ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు సింపుల్ గా సో ఫస్ట్ మీరు ముప్పై లక్షలు పెట్టి కొన్నారు మూడు లక్షలు మీకు నెలకు అదే సంవత్సరానికి వస్తుంది సో పది సంవత్సరాల్లో మీ డబ్బులు మొత్తం మీకు రివర్స్ వచ్చేస్తాయి అదే ఒకవేళ నలభై లక్షలు పెట్టి కొన్నారు నెలకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తున్నాయి అంటే పదకొండు సంవత్సరాలు పెడుతుంది సో ఎందులో మీరు తొందరగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు దీంట్లో రైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ మీ యొక్క ఎసెట్ విలువ ఏదైతే ఉందో ఎసెట్ డివైడెడ్ బై ప్రాఫిట్ చేస్తున్నారు సో ఎసెట్ డివైడెడ్ బై ప్రాఫిట్ చేసి ఏదైతే తక్కువ ఉంటే అది మనకి మంచిది అని అనుకుంటున్నాం సేమ్ ఇలాగే ఇక్కడ నాకు రెండు వందల పది కోట్లు ఎసెట్స్ ఉంటే డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు ప్రాఫిట్ వస్తుంది నూట నలభై మూడు కోట్లు ఎసెట్స్ ఉంటే ముప్పై మూడు కోట్లు ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేసుకోవాలి ఎసెట్స్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ తర్వాత ఎసెట్స్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ సో టీసీఎస్ లో మనం పెట్టిన డబ్బులు వాడు రెండున్నర సంవత్సరాల్లో సంపాదిస్తున్నాడు ఇన్ఫోసిస్ వాడు అయితే నాలుగు సంవత్సరాల్లో సంపాదిస్తున్నాడు సో మనం పెట్టిన డబ్బులు తొందరగా సంపాదించేది ఎవరు టీసీఎస్ సో ఈ టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో ఏ కంపెనీ బెటర్ అంటే టీసీఎస్ అనే కంపెనీ బెటర్ అండ్ స్టాండర్డ్ కంపెనీ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగా మనం ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ లో అంటే ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ రెండు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కాబట్టి నేను ఇట్లా కంపేర్ చేసా కానీ టీసీఎస్ ని రిలయన్స్ ని నేను ఇట్లా కంపేర్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే టీసీఎస్ వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ రిలయన్స్ వచ్చేసి ఆయిల్ అండ్ జియో బిజినెసెస్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైనా ఒక సేమ్ సెక్టర్ కంపెనీస్ రెండు ఉండి ఆ రెండింటిలో మీరు ఏది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ రెండు కంపెనీస్ యొక్క ఈపీఎస్ ని బుక్ వాల్యూని ఇలా కంపేర్ చేసుకుని ఏదైతే బుక్ వాల్యూ బై ఈపీఎస్ వాల్యూ తక్కువ ఇస్తుందో ఆ తక్కువ ఇచ్చిన వాల్యూ కంపెనీస్ అనేవి మంచి కంపెనీస్ అంటే వాడు తక్కువ ఎసెట్స్ తో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్తే సో ఎర్నింగ్స్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ నెట్ ఎసెట్స్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎర్నింగ్స్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ డివిడెండ్స్ జనరల్ గా ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతూ ఉంటే డివిడెండ్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉండాలి ఒకవేళ ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది బట్ డివిడెండ్ తక్కువ అవుతుంది అని అంటే ఆ కంపెనీ వాడు షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇవ్వాల్సినంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు సో ఫ్యూచర్ లో వాడు లేదా ఆల్రెడీ బుక్స్ లో ఏదో మ్యానిపులేషన్ చేయడం వల్ల వాడికి రియల్ ప్రాఫిట్ రాలేదు ఆ రియల్ ప్రాఫిట్ రాకపోవడం వల్ల రియల్ డివిడెండ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాడు ఈ రెండింటిలో ఏది జరిగినా షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోయినా రెండోది రియల్ ప్రాఫిట్స్ రావట్లేదు కాబట్టి రియల్ డివిడెండ్స్ ఇవ్వకపోయినా ఈ రెండింటిలో ఏది జరిగినా కూడా కంపెనీ మంచిది కాదు అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంపెనీ ఎయిదర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతైతే డివిడెండ్ ఇచ్చిందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇవ్వాలి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి కానీ ఎర్నింగ్ పెరిగి డివిడెండ్ తగ్గింది అంటే అప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఏదో మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు తర్వాత చాలా కంపెనీస్ అసలు జనరల్ గా మల్టీ
కంపెనీ ఓనర్ కు తెలిస్తే వాడే అన్ని షేర్లు అన్ని కొనుక్కొని పెట్టుకుంటాడు రైట్ సో అందుకని మల్టీ బ్యాగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరినైనా సజెస్ట్ చేయమని అస్సలు అడగద్దు ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ పెట్టిన ఓనర్ కూడా ఆ నెల రోజుల్లో ఆ షేర్ డబల్ అవుతుంది అని లేదా ఆ సంవత్సరాల్లో డబల్ అవుతుంది అని వాళ్ళకి తెలియదు బట్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క మెంటాలిటీ అండ్ అప్పుడున్న డిమాండ్ అండ్ సప్లై ద్వారా ఆ షేర్స్ అనేది పెరగడం తగ్గడం ఉంటుంది డబుల్ ట్రిపుల్ అవే షేర్స్ జనరల్ గా అంత ఈజీగా దొరకవు అయితే ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే రీసెంట్ గా అంటే రీసెంట్ గా అంటే వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ హెచ్ఈజి అలాగే గ్రాఫైట్ ఇండియా ఈ షేర్స్ ఏమయ్యాయి అంటే ఒకేసారి షేర్ వాల్యూస్ బాగా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయాయి ఎక్కడ నుంచి సంథింగ్ లైక్ వంద రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయల దాకా అంటే పది రేట్లు కేవలం ఒకటి రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ లోనే పెరిగిపోయింది ఆ టైంలో దాని ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ టూ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్ దాకా వెళ్ళింది సో టూ రూపీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ రూపీస్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇట్లా ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరిగింది స్లోగా కాకుండా చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగింది అలాంటి షేర్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా షేర్ వాల్యూస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే వీటిల్లో ఒక రిస్క్ ఉంది ఏవైతే షేర్స్ కి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఎర్నింగ్ బార్ షేర్ పెరుగుతూ ఉంటుందో ఆ షేర్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఆగిపోయే స్టేజ్ లో చాలా డ్రాస్టిక్ గా పడిపోతాయి సో అందుకని ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు స్టేజ్ లోనే మనం పట్టుకోవాలి తప్ప ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఆల్రెడీ చాలా పెరిగిపోయిన తర్వాత స్టేబిలైజ్ అవుతున్న టైంలో మనం దాన్ని పట్టుకోకూడదు ఒకవేళ పట్టుకుంటే ఆల్రెడీ హెచ్ఈజి గ్రాఫైట్ ఇండియాలో చాలా మంది స్ట్రక్ అయిపోయి ఇప్పటికీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ లిస్ట్ లో మనం కూడా యాడ్ అవుతాం సో అందుకని ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎప్పుడైనా మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరుగుతుంది అని అనుకుంటే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో కొనుక్కోవాలి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరిగే స్టేజ్ ఆగిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు మనం అందులో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి తర్వాత ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ లో పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్స్ అంటే మొన్నటి దాకా లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడిప్పుడు ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చి ఇంకా డెవలప్ అవడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చి టర్న్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఈపీఎస్ లో పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్ అంటారు అంటే నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ కి వస్తుందని అలాంటి షేర్స్ కూడా చాలా బాగా షూటప్ అయిపోయి ఒకేసారి వన్ ఇయర్ లో టూ ఇయర్స్ లోనే డబల్ ట్రిపుల్ అయిపోతా ఉంటాయి సో కానీ ఈ పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్స్ లో రిస్క్ ఉంటది ఎందుకు రిస్క్ ఉంటది అంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ నెగిటివ్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ కి ఎందుకు వచ్చాయంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక ప్లాంట్ ని వాడు డిస్కంటిన్యూ చేస్తాడు కంప్లీట్ గా అసలు ప్లాంట్ నమ్మేస్తాడు వాడికి నాలుగు ఐదో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఒక ప్లాంట్ లో వల్ల చాలా లాస్ వస్తుంది అనవసరంగా నాకు అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుందని ఒక ప్లాంట్ నమ్మేసి మిగిలిన మూడు ప్లాంట్ లో రన్ చేసుకుందాం అని చెప్పి రన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు బట్ స్టిల్ ఇంకా వాడికి చాలా అప్పులు ఉంటాయి సో అట్లాంటప్పుడు మనం యాక్చువల్ గా వాడు డెప్ట్ ఈక్విటీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటున్నామో దాంట్లో ఈపీఎస్ ఒక్కటే అల్టిమేట్ ఫ్యాక్టర్ కాదు అలాగే దీంట్లో మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు ఈ ఈపీఎస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఇన్కమ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎక్సెప్షనల్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి అదర్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి వన్ టైమ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఇన్కమ్ కానివ్వండి ఇవి గనక ఏదైనా వస్తే అలాంటప్పుడు ఆ పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్స్ కూడా మనకి మంచి షేర్స్ కాదు ఈ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఇన్కమ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది మేబీ వాడికి ఏదో ఉన్న వాడి ఎసెట్స్ అమ్మేసుకుంటాడు అనమాట అంటే బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ వల్ల కాకుండా ఏదో ఎడిషనల్ వర్క్ చేయడం ద్వారా డబ్బులు వచ్చింది కానీ ఆ డబ్బులు ప్రతిసారి రాకపోవచ్చుగా ఈ ఒక్క సంవత్సరం రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి రాకపోవచ్చు అందుకని షేర్ వాల్యూ ఒక్కసారి డబల్ అయినా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మళ్ళీ తిరిగి అంతకంటే ఎక్కువ పడిపోద్ది అలాగే ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ ఇవి కూడా బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ కాదు వేరే సమ్ ఎక్కడి నుంచో ఇన్కమ్ వచ్చింది అది కూడా వన్ టైమ్ ఇన్కమ్ అయి ఉండొచ్చు తర్వాత అదర్ ఇన్కమ్ సో అదర్ ఇన్కమ్ ని యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లో చూడొచ్చు ఒకవేళ అదర్ ఇన్కమ్ అనేది వాడికి ఏ రెంటల్ ఇన్కమ్ అవునో లేకపోతే లీజ్ ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే సో రెంట్ లీజ్ అనేది ఎప్పుడు వాడి ప్రాపర్టీకి వస్తూనే ఉంటది ఫైన్
కానీ అలా కంగారు పడద్దు ఎందుకంటే బోనస్ కానీ స్ప్లిట్ కానీ రావడం వల్ల ఫార్ములాలో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డబల్ అవడం వల్ల లేదా ట్రిపుల్ అవడం వల్ల ఈపీఎస్ అనేది తగ్గింది దానికోసం అని ఈపీఎస్ తగ్గినప్పుడు బోనస్ స్ప్లిట్ ఇస్తే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు బోనస్ కానీ స్ప్లిట్ కానీ లేకుండా ఈపీఎస్ కనుక తగ్గితే అప్పుడు మనం దాన్ని ఓకే ఈ కంపెనీ అనేది కొంచెం డౌన్ అవుతుంది సో దీన్ని అమ్మేసుకుందాం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు రైట్ సో నాకు తెలిసి ఈపీఎస్ గురించి నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశాను మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఈ వీడియోలో కింద మెసేజ్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యి ఇంకా చూసుకోవాలి టెక్నికల్ అని అనుకుంటే మీరు వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సో వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ అని ఇలా ఎంటర్ చేయొచ్చు లేకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు సో ఇలాగా ఫస్ట్ సపోజ్ రికార్డెడ్ సెషన్ ఉంది ఈ రికార్డెడ్ వీడియోస్ లో బిగినర్స్ లో ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్స్ మాత్రమే ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్ గా కనుక నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రొఫెషనల్ ట్యాబ్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి వీటిని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అమౌంట్ పే చేసి మీరు దానికి సంబంధించిన యాక్సెస్ పొందొచ్చు వన్స్ మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు కాంటాక్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఆ మెయిల్ లో యూట్యూబ్ లింక్స్ ఉంటాయి ఆ లింక్స్ ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ అనేది ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఒకవేళ మీరు పేమెంట్ పే చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ట్వెల్వ్ అవర్స్ లోపు యాక్సెస్ రాకపోతే ఇక్కడ చాట్ విత్ అస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇలాగా చాట్ విత్ అస్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసి మీ డౌట్స్ క్వెరీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు అయితే మీరు మెన్షన్ చేసే ముందు మీ నేమ్ అండ్ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేమ్ ఇమెయిల్ ఐడి కనుక ఇస్తే అంటే రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత నా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కనుక తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన క్లాస్ డీటెయిల్స్ డ్యూరేషన్స్ నేను ఏమేం కంటెంట్స్ టీచ్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లాస్ వన్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ క్లాసెస్ టీచ్ చేస్తాను ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది క్లాసెస్ సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఏది రాకెట్ సైన్స్ కాదు చాలా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్యాబ్ లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి అండ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఫండ్స్ గురించి మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోస్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చు ఇంకా మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ గా క్వెరీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈ చాట్ బాక్స్ యూస్ చేయొచ్చు లేదా ఈ కాంటాక్ట్ పేజ్ లో నుంచి మీ నేమ్ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసి మీకు ఉన్న డౌట్ ఏంటి అని ఇక్కడ మీరు పోస్ట్ చేస్తే నా నుంచి మీరు రిప్లై మెసేజ్ పొందగలుగుతారు సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో